Yes. Habari asubuhi. Nzuri sana. Eh, naona umetuambia unatuambia umekosana na mkako kwa sababu ya pesa insurance. Eh, gidi the story ndefu. Nataka ifupishe sana kwa sababu ya muda. Okay, to be precise. Mm. Ndoa yetu imekuwa up and down, imekuwa na ups and downs, up and downs. Mhm. Mm Nikajaribu hata nikaitisha usaidizi wa pasta wazazi wa mza, wa msichana. Mhm. Mm but uh, of late tuseme by december hivi mhm mm nimekuwa na matanga mara mbili shosha wangu walikufa mhm na anti yangu pia kakufa after one month mhm so good enough by december hivi nilikuwa nime insure life insurance kwa prudential insurance mhm nikapewa pesa bonus mhm mm ya hundred and seventy eight thousand mhm mm so hiyo pesa ndio nimekuwa nikitumia because shosha wangu akikufa siko nimelipa pesa nitakopa pesa nitalipa mimi ni askari by the way mm. so nikakopa hiyo pesa so wakati nimepewa hii pesa mtuare nitaamua kurefund hiyo pesa nilikuwa nimekopa mm. then after one month shosha, auntie yangu pia akakufa so nikatumia the balance that i had nika nika toa contribution kwa mazita nika yana ni mhm ya auntie yangu mhm then balance nyele baki mm -hmm. niliambia bibi yangu let me face our home nika nika mwa kuna material ya kufensi home mm. then juzi tu akalipuka akasema akaanza kuniulize ustoria hiyo pesa mm. nika mwelezea si pesa nilifanyivi nika fanyivi nika fanyivi akasema pana ulikula na watu nika mwelezea watu gani mm. yandu she's always suspecting me mm. ah ni nika wambia fanyivi yo mm. ukiona nilikula na watu enda nyumbani uone kama hiyo vitu yinye nagwagia hiko mm and makiu gidi hiyo matanga yote hiyo matanga mbili baby yanga haku jaribu hata kunichangia anything haku jaribu hata kuenda nyumbani peke yake matanga hata matanga kuudhuria haku udhuria she stayed away hmm so mimi nikahunekana nyumbani hafifu yani nikopare kama skeleton itu hmm aliniache hivu the second bari ya matanga ya tuli nikaenda mimi niliamua kuenda na mtoto because my parents walikuwa upset na hiyo hiyo manena ya hiyo bibi yangu hmm nika mwa ni hindi nchukwe mtoto at least wakue wakue relieve ok na hiyo kwa hivyo ok usha eleza tusha elewa kile ambacho natokea pale kwa hivyo yes. mmeka na umke kwa mda gani tumika na hii 5 years 5 years we dated from 2012 then nika mwa 2014 hmm 2015 tuka jaliwa mtoto kwa hivyo ni mtu ambayo umemjua kwa zaidi ya miaka tano tuseme ya yeah, zaidi ya miaka tano ok muna tutu wangapi tukuna mtoto umoja na hii ok na ok na una meka meka api wewe mii ni kona 34 34 na ye akona 27 27 ye eh? ya yeah. ok kwa hivyo sasa hivyo na hapo zukumza bado mnaishi pamoja ama alienda kwa au ok mimi gidi mm. nilikuwa nilikuwa nafanya kazi kwa kitui mhm mm so last year march nikapewa transfer saa hii ni kona irogi mhm hapo sasa hata ndiyo mambo ya hii ndo ilianza kuwa na msuko shuko immediately i was transferred mhm you see so yeye yeah, ako kitui ana ame ako employed in account government no oh, kwa hivyo ya yeah, nafanya kitui ya yeah. na kitui mimi kuna irobi ok kwa hivyo ndoa ni kama i bado ipo ama imesambaratika sasa utajua juzi wakati hiyo mambu imetokea yeye yeah, yaka nitumia message yaka niambia enda usinipigia simu enda uongea na watu wanyo ulipea pesa mm. um, ya wife Mm -hmm. atandumi message ya mnoti married kau kijua mnoti ya mnoti ya married mm. so mii nika shituka nika seba hey all this time i've been saying nikijua i have a wife kumbe mm. sijawa ok kwa hivyo nakuambia mnoti married ok yeah. ah, ah, ya basi lakini uli, 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 uli mwae kuenda kwao kumelipa mahari na mambo kama ayo kumeenda kwao mm. my father has visited their home mm mahari mm -hmm. sija toa because mm -hmm. kulingana na mbila za waluya mm -hmm. sister yake mkubwa haja tolewa mahari so mimi siyeze toleka mahari because sister yake mkubwa atolewe ok ya yeah. haya shikiria po kidogo tumpigie simu tusikia na semaja na tuone vile mtaeza kupatana eh lafu gidi mm. oda amekuwa ki ok every time tumekuwa na case amekuwa kisema mimi sina shida mm sina shida tukijaribu kusoto ni manena anasema sina shida so akiuliza na ni mbono unafanya hivi anasema aa ah, mimi hata sijui lakini hiyo maneno imeisha ni memesame maneno imeisha uh, maneno tuwachana na maneno so maybe anaweza kuwa full mm. asedwe 
at same I, I express the same expression we fikirat ni maneno meta just to try to praise her akwambie haya ndugu yangu we, watu wamewajaribu kunifula hapa lakini usijali niko yes. kazi naelewa hii kazi kwa hivyo wewe tulia tu hapo kidogo mimi nitajaribu kadri uwezo wangu niweze kujua kama nani full ama ani full sawa okay haya shikiria eh hey, ama amejua hata kama amejua sisi hatuna shida kama angeweza kuongea ingekuwa sawa kwa sababu unajua hapa si ati kwamba ati tunaficha mtu mm. Mm. si hii si mambo ya kuficha mtu si huwa tunapigia mtu si mnatumwambia si tunakupigia kutoka radio jambo na tungependa uweze kutoa maoni yako ama uweze kuzungumza na bwana wako ama mke wako ikiwa mmekosana pale ni hivyo unajua sasa mm hata hata nikuwa mazishi alikuwa anapigwa na maankozo wangu mm. baba yangu hawachukui simu the moment amejua ako na makosa mm. hiyo ndi imekuwa kalicha yake tu mm. akipigiwa simu hawachukui mm. so maybe ameona venye nimemweke hivi kwa redio mhm hata onekana ye ndi ako na makosa mhm so maybe anajamu kwa avoid vitu kama hiyo kwa hivyo lakini we niya yako ikuwa ni kumulika niya yako ilikuwa ni msikizane murudiane msikizane aniambie ni nini ninamfanya mpaka anakuwa na ana behave hivyo na mimi nimemwelezea vile nilitumia pesa mm. hmm kwa nini anaanza kuniambia vitu yenye na tumbe solve maneno ya ndoa every now and then tuna solve inaisha tunarudi inasikizana tuna solve inaisha tunarudi inasikizana sasa tena hii inatokea wapi mm. hmm liche hiyo yote yenye amenifanyia mazisha hajaenda nini mimi sijamu sijasema ati sasa because of that wacha ni achane na hui mwanamuke mm i've been patient enough hili ni lindi ni lindi ndo wa yangu ni achi mtoto wendu today mtoto wetu mm tokyo wa wili umtuto umtuto wenyu yuko hapi yuko na yuko kule kitui ama uko na haya hapa nairobi tuko haku kitui haku kitui na mamake ya yeah. ok ebu wacha ni jaribu tena shikili hapo kidogo ni jaribu tena eh ok wacha ni jaribu tena kumpata bi Gladys please enter your complete pin number patanisho hii ni kawaida patanisho uwa wakati mgini tunapitia masaibu kama haya unajaribu kupata yuni ambao una ungependa kupatanisha lakini au mpati lakini uwa tunangangana mpaka dakika za mwisho msikilizaji kwa hivyo najaribu tena ikiwa itashindikana pia ndajaribu mara nyingine ya mwisho ikiwa itakuwa ni shida basi tutakuwa napatiwa na jambo na fasa wezo kutuwa ushauri ayy hmm kama mekataa mhm sasa sinu opisho ni ingini mhm because me ni mejaribu i've tried my level best mhm i've tried to involve even pastors mhm nika waita kwa nyumba mhm ni mejaribu to involve the uh, 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 parents mhm mpaka wamekuja kwa nyumba mhm to solve issues nini sasa mm-hmm. this time round kama imefika hapo nikaona waje nijaribu redo jambo mm-hmm. na chukui simu mm-hmm. because nilijua redo jambo ni neutral nileza kuwa naonanga labda wale wanamulalia ama nini mm-hmm. so kama amekataa kuchukua simu mm-hmm. sinu option ni jine ok yeah. kwa hivyo itabidi nipatie wa sikilizaji na fasi wa kupatia ushauri kwa hivyo baada ya bari tu hivi nitakuwa nafungua lenza simu ili waweze kuzungumza okay ni sawa sawa lakini pole sana kwa hayo maseba ambayo unapitia tayari umetueleza kila kitu na wacha tusikie wana jambo kwa sababu uende kawa labda kuna mwingine ambaye wamewahi kupitia masaibu kama yako na uenda akatoa ushauri eh yeah? okay haya kwa hivyo tafadhali pole sana na usibaduke kutoka radio jambo nashukuru asante sana na wena siku njema ee basi msikuzaji najua kwa umekua kifuatilia uh, maelezo ya huyo ndugu mwana humphrey mamba mba mepitia pale nitakuwa narudia tena baadaye kidogo uh, 